Alo em hả? Alo em nè. Tết này anh không chở em đi sắm đồ Tết được rồi. Sao vậy? Ừ, anh bận lắm. Mà anh cũng không chở em đi chợ hoa hay du xuân được đâu. Em nghĩ chắc anh bận lắm. Mà bận chở người khác đi chơi Tết thì có. Không phải. Anh về thiền tôn Phật Quang con quả Tết. Xuân ăn vui yêu làm sao những cành tươi cho đời thêm những tiếng cười ai quỳ bên dưới vật đài hương trầm bay ngất trùng khơi xuân bao la người thương mến nhau thật thà vì chúng trái tim hiền hòa khi cùng tha thiết người ca con đường chân lý nở hoa Bay trắng bay xa, chuông sớm ngân nga. Một mai bước qua cơn gió vô thường như gió như sương tan vào đài dương. Xin hãy thương nhau, ai biết bao lâu? Còn ngồi quanh nhau nghe câu đào màu giống như thùa nào nia câu hoang sơ. Xuân sẽ an vui. đầu cành cánh chim hiền lành thắm tô trời xanh xuân an vui vì đâu gió xuân tràn trề vì đâu ánh xuân tìm về ai mừng xuân hay ngồi nghe thương từng tia nắng ngoài kia yêu thương êm đềm trên những ruộng nướng có đàn chim mến bay lượn mai vàng khoe sắc phố phường nâng hồng soi những giọt sương xuân thanh thang người thương mến nhau nồng nàn gặp nhau chúc câu hòa bình thương nhìn em bé thật xinh khoe màu áo mới tuổi xanh ai đó trời ơi viên xứ xa xôi về đây với nhau nơi có nhiệm màu như hết thương đau yên bình dài lâu sông núi mênh mông vang tiếng cha nghìn đời trong mong đất nước hào hùng gấm hoa lạc hồng nhân loại ôm mơ đêm tối đông tan đẹp tươi mến yêu cuộc đời ánh dương vời vời ước mơ nào vơi xuân ăn vui ngày mai hát xuân thật dài vì tấm áo đau miệt mài cho người vượt thoát trần này xin cùng tay nắm bàn tay xuân ăn vui ngày mai hát xuân thật dài vì tấm áo đau miệt mài cho người vượt thoát trần này xin cùng tay nắm bàn tay em anh có chuyện này muốn nói với em sau thời gian công quả và ăn Tết ở chùa, anh đã nhận ra nơi này thực sự là nhà của mình và anh quyết định sẽ ở lại đây, không muốn lang thang đâu nữa. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Anh, em cũng có chuyện này muốn nói với anh. Hôm đó, sau khi nhận được điện thoại của anh, Em đã rất tức tối vì nghĩ là anh đã có người khác. Ngay lập tức, em đã tìm định vị xem anh đang ở đâu. Em 
anh đã đến chùa Thiền Tôn Phật Quang để theo dõi anh. Em đã rất thắc mắc Ở đây phải làm việc cực khổ như này Thì có gì mà hấp dẫn hơn mình chứ Và ngay sau đó Em đã có câu trả lời Em đã được phụ làm những công việc Chuẩn bị Tết ở chùa Em thấy ở đây luôn ngập tràn tình yêu thương Sự sẻ chia Sự giúp đỡ Và điều làm em thấy ngạc nhiên nhất Là năng lượng cống hiến của mọi người ở đây luôn ngập tràn cũng siêng năng nhiệt huyết trong mọi công việc mà dường như không biết mệt mỏi nụ cười lúc nào cũng luôn nở trên môi Em cứ thắc mắc, không biết nguồn năng lượng ấy bắt nguồn từ đâu. Cho đến giây phút, em được gặp vị thầy ấy. Ở nơi vị thầy ấy toát ra một sức hút kỳ lạ. Vị thầy ấy xuất hiện ở đâu là nơi đó ngay lập tức được tình yêu thương và sự an vui bao phủ. Em cũng như bị hút vào nguồn năng lượng đặc biệt ấy. Và vì vậy... Em đã quyết định ở lại chùa ăn Tết 
Khi ở lại đây, em mới biết đó là khởi nguồn cho một quyết định trọng đại trong cuộc đời mình. Qua 6 ngày hưởng trọn vẹn cái Tết đậm ấm ở đây, được nghe những bài đạo lý do vị thầy ấy giảng, em đã thực sự muốn gọi vị thầy ấy bằng hai từ hết sức thân thương và ấm áp. Như mọi người ở đây vẫn gọi Sư Phụ Và em đã nhận ra một điều Mọi thứ trên cuộc đời này đều biến đổi không ngừng Tất cả đều mong manh, dễ thay đổi Không có gì thực sự bền vững để cho mình nương tựa Nhưng ai trong chúng ta cũng đều cố bám phiếu vào những thứ tưởng chừng mang đến cho mình hạnh phúc Để rồi chìm vào những ganh ghét, hơn thua, đố kỵ và khổ đau Chỉ có chánh pháp của Đức Phật mới đưa ta qua những khổ đau và lầm lỗi Chỉ có chánh pháp của Đức Phật mới là điều để ta nương tựa mãi mãi Khi em vừa nhận ra điều đó thì cũng vừa đúng lúc anh nhắn tin tới để báo cho em hay về quyết định trọng đại trong cuộc đời anh. Em đã vô cùng vui mừng và hạnh phúc vì chúng ta đã có cùng chung một ước muốn. Em muốn về chung một nhà với anh Trong ngôi nhà chánh